டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி எப்படி வேலையை வந்து பிரித்து கொடுத்து முடித்து முடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டியில் நம்ம சொல்கிறோம் விச் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் டு தி லோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் அப்படின்னு என்னென்ன சொல்லலாம்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து மீடியம் லெவல் அதுக்கப்புறம் லோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரலையும் அந்த பர்டிகுலர் டெலிகேஷன் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க்கை செய்கிறோம் அப்படின்றத முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தியிருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த வழிமுறைகளையும் அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம்னா அவங்க அதை பற்றி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் மேனேஜர் இருக்கிற அத்தாரிட்டி வந்து பிடுங்கியோ வேறு யார்ட்டையும் கொடுக்குற மாதிரியான மீனிங்லாம் இல்லை எல்லோரும் ஷேர் ஷேர் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறது தான் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னா இட் ரிலீவ்ஸ் தி மேனேஜர் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹெவி ஒர்க் லோட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டிவைடிங் த ஒர்க் அதாவது மேனேஜர் இருக்கிற டாஸ்க் எல்லாம் ஹெவியான விஷயங்கள் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக உடச்சி பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ஹெட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் புரிய வைக்கணும் அவங்களோட ரோல் டு பி என்ன ரோல் அவங்க ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்றதும் அவங்க தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் போது தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்ற ஒரு கான்செப்டே அவங்களுக்கு வரும் அதே நேரத்தில் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் வேகமாகவும் இந்த டெசிஷன்ஸ்லாம் நடக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்கவுங்கள அடுக்க அலாட் பண்ண ஒர்க்கை வந்து செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்படி செஞ்சு முடிக்கும்போது அதில் ஏற்பட்ட பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் என்னவோ அதை வந்து மேனேஜரோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணி செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டெலிகேஷனில் வந்து மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு இது எல்லாமே வந்து அவர் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவரோட சப்பார்டினேட்ஸ்கிட்ட சப்பார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஆப்ரேட்டர்ஸோ அல்லது ஒர்க் மேனோ ஃபோர் மேன் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின்டெய்னிங் டெலிகே டெலிகேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே பிட்வீன் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் தி சப்பார்டினேட்ஸ் அதாவது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் டாப் லெவல் பீப்புள்லேருந்து லோ லெவல் பீப்புள் வரலையும் அதுக்கப்புறம் டெலிகேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ்ஸ் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மோட்டிவேஷன் அண்ட் மாரல் ஆஃப் த சப்பார்டினேட்ஸ் வேறு என்ன அடுத்து என்ன சொல்லலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன்லேயே த அத்தாரிட்டி வந்து வைட்லி ரெகக்னைஸ்ட் அட் அட் சேம் டைம் எப்படி இதை வேகமாக நடத்தி முடிக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றியும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷனில் சொல்ல முடியும் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று ஓவர் டெலிகேஷன் ஒன்று அண்டர் டெலிகேஷன் ஓவர் டெலிகேஷன்னா மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அவரோட எல்லா ஒர்க்கையும் தூக்கி சப்பார்டினேட்ஸ்கிட்டே கொடுத்துடுறது அது ப்ராப்பராக பார்க்காம அது நடந்து அந்த ப்ராசஸ் நடக்குதா இல்லையான்றத பற்றி அனலைஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஓவர் டெலிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக எண்ட் ஆகாது செகண்ட் டைப் வந்து அண்டர் டெலிகேஷன் அண்டர் டெலிகேஷன்னா லேக் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டு லேக் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்னா தனக்கு கீழே இருக்கிற சப்பார்டினேட்ஸை நம்பாமல் ஒர்க்கை கொடுக்காம அவரே வந்து தங்கிட்டு எல்லா ஒர்க்கையும் வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் நிறையா ஆகும் ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் வராது அதேமாதிரி ஒர்க்காக முடித்து நல்லபடியாக எஃபிஷியண்ட்டாகவோ அல்லது எஃபெக்டிவாகவோ முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகாமல் போயிடும் அண்டர் டெலிகேஷனில் அது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் சப் டாபிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெலிகேஷன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம என்ன ரிசல்ட் எதிர்பார்க்குறோமோ அது ரிசல்ட் இந்த சென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எய்மு கோல்டு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அது ப்ராப்பராக சபார்டினேட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் மேனேஜராக இருக்கிறவர் அப்படி அவர் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அடுத்து என்ன ஒர்க் செய்கிறோன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ராசஸ்ஸும் தெரியாமல் டிலே ஆகும் அப்புறம் இந்த ஒர்க்கு முடித்த பிறகு யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அடுத்து யார்கிட்ட போகணும் அடுத்து அது எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அசைன்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டிஸும் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் மாதிரி தான் சபார்டினேட்ஸ்கிட்ட கு கொடுத்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சபார்டினேட்
குரூப் ஹெட்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு குரூப் ஹெட்டு கிட்ட இருந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் கிட்ட போகிற மாதிரி பார்க்கணும் எல்லாருமே தங்களோட ஒர்க்கை செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய எபிலிட்டியோடு இருக்கிற அளவுக்கு அவங்கள ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன் ஆர் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறது போது அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அதுக்கு தங்களால் இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சுது இந்த ஒர்க்கை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்படுற அளவுக்கு இருக்கணும் அதுதான் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதுக்கடுத்து சப் டாபிக் ஆர்ட் ஆஃப் டெலிகேஷன் ஆர்ட் ஆஃப் டெலிகேஷன் அப்படின்னா இன்கேஸ் டெலிகேஷன் ஏதாவது ப்ராப்பராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் அது எப்படி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியாமல் பிரித்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் வந்து கெனாட் பி ப்ராசஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல்லி நல்லபடியாக முடிய முடிய முடியாது இது வந்து இட் லீட்ஸ் டு மேனேஜரியல் ஃபெயிலியர்ஸாக போய் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா முதல் காரணம் லேக் ஆஃப் ரெசப்டிவ்னஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்காமல் அவங்க அந்த ஒர்க்கை செய்கிறாங்களா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சிக்காமல் கொடுக்குறது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு வில்லிங்னஸ் டு லெட் கோ வில்லிங்னஸ் டு லெட் கோனால் ஒரு பர்சன் வந்து சின்ன மெக்கானிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த மெக்கானிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ப்ராக்டிஸ் மூலமாகவே அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம்னு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய டாஸ்க்கெல்லாம் குயிக்காக செய்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருப்பார் அவரே வந்து சூப்பர்வைசர் லெவல்லையும் ரீச் ஆகிருப்பார் அதுக்கப்புறம் டாப் லெவல் பொசிஷன்லேயும் போயிருப்பார் மேனேஜர் லெவல்லையும் அந்த மாதிரி வில்லிங்னஸ் டு லெட் கோ அது என்னோடய மீனிங் அதுதான் அதுக்கடுத்து வில்லிங்னஸ் டு லெட் அதர்ஸ் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெரியாமல் இன்வால்வ் ஆகிட்டு தப்பாக சொல்லித்தர மாதிரியோ அல்லது தப்பாக மிஸ்டேக் ஆகிற மாதிரியோ ஒரு ப்ராசஸை முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா த என்டையர் லாஸ் வில் அக்கர்டு பை த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் எ பீப்புள் டு த என்டையர் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்செப்ஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து வில்லிங்னஸ் டு ட்ரஸ்ட் சபார்டினேட் கண்டிப்பாக மேனேஜர் லெவலில் இருக்கிறவர் வந்து அவருக்கு கீழே இருக்கிற சபார்டினேட்டை நம்பணும் சபார்டினேட் வந்து அவருக்கு கீழே இருக்கிற சூப்பர்வைசர்ஸை நம்பணும் சூப்பர்வைசர்ஸ் வந்து அவருக்கு அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸோ நம்பணும் அப்போ தான் அந்த டாஸ்க் வந்து ப்ராப்பராக டெலிகேட் பண்ண முடியும் வில்லிங்னஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் யூஸ் ப்ராட் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்பப்போ ஃபீட்பேக்கு எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபீட்பேக் மூலமாக அவங்களோட குறைகள் என்ன அவங்களோட நிறைகள் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதை ப்ராப்பராக அணுக அணுகணும்னா அந்த ஒர்க் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதே நேரத்தில் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவும் முடிஞ்சிடும் மேக்கிங் டெலிகேஷன் எஃபெக்டிவ் எப்படி டெலிகேஷனை எஃபெக்டிவாக கண்டக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் டெஃபனைட் கோல்ஸ் டெஃபனைட்டாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் மஸ்ட் ஹாவ் எ கோல் எய்ம் ஓகே அப்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது என்ன அப்படின்றத தெரியப்படுத்திட்டு அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வழிமுறைகளையும் எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தியிருக்கணும் ஃப்ரம் த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் டு தி மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் டு தி லோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அண்ட் டு ரீச் தி ஒர்க்கர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லெவல் வரலையும் அதுக்கடுத்து ரைட் பர்சன் ஃபார் த ரைட் ஜாப் சூட்டபிள் பர்சனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைட் ஜாபை அவருக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவர் அதில் வந்து டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டியை ப்ராப்பராக செஞ்சுட்டு ஒர்க்கையும் சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருவார் அதுக்கடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் டெஃபினட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத அவங்க உணர்வாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஒர்க்கை செஞ்சு முடிப்பாங்க அதாவது இதில் மெயினாக இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா டூப்ளிகேஷனை அவாய்ட் பண்ணணுன்றது தான் இந்த டெஃபினைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட முக்கிய நோக்கம் அதுக்கப்புறம் மோட்டிவேட் சப்பார்டினேட்ஸ் டாப் லெவல் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோட்டிவேட் மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற சப்பார்டினேட்ஸுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவார் இது ஒரு செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்ரோப்ரேட் என்விரான்மெண்ட்டை நாம் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டியது கம்பெனியோட கடமை கம்பெனி இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷனோட கம்பெனி கான்செப்ட்டு ஒரு ஒர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் சபார்டினேட்ஸ்கோ அல்லது மேனே மேனேஜர் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ஃபோர்மேன் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் உருவாகக்கூடாது செய்யணும்னு நம்மளுக்கு இந்த ஒர்க்கை கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்பப்போ தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் மூலமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்
அது இட் அஃபெக்ட்ஸ் த மாரல் ஆஃப் என்டையர் செட் ஆஃப் பீப்புள் இல்லை அப்படின்னா மோட்டிவேஷன் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் அடிக்குவேட் கண்ட்ரோல்ஸ் அடிக்குவேட் கண்ட்ரோல்ஸ்னால் இந்த ஒர்க்குக்கு இந்தந்த பர்சன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த ஒர்க்கை முடித்த பிறகு இதுக்கு அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் இந்த ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒர்க்கை கண்டினியூஸாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ட்ராபேக்ஸ் இல்லைனா வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாவது நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஏதாவது ஏற்பட்டுதுன்னா அதை உடனே அப்பப்போ கரெக்ட் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மேனேஜர்ஸு அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இதெல்லாம் டைம் டு அடாப்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக அதை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க்கை கொண்டு போய் முடிக்கிறது தான் மே மேக்கிங் டெலிகேஷன்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி தேங்க்யூ